Hello, my name is Warren Latham, and this is Dr. Dan Dunn. Saludos, mi nombre es Warren Latham, y yo soy pastor o doctor Dan Dunn. Uh, we are uh, pastors. Uh, we spent our whole careers uh, as pastors. Somos pastores. Hemos invertido todas nuestras carreras como pastores. We've also been uh, professors in, in seminaries in various parts of the world. También hemos servido como profesores en seminarios en diferentes partes del mundo. And we established a seminary in Venezuela as well as an online seminary. Y fundamos un seminario en Venezuela hace años y también fundamos un seminario en línea. And so it's our privilege to share with you in this institute, this course, on the importance of invitational worship and preaching. Entonces es nuestro privilegio de compartir con ustedes en esta clase, que es parte de este instituto, de la importancia de cómo predicar y cómo diseñar cultos que se enfoquen en la invitación. Uh, we'll give you a rather brief overview of what this is about. In esta clase vamos a hacer como un resumen breve. No podemos, no tenemos tiempo para cubrir todo. Um, and you can read more about it in the book Preaching for Response. Y ustedes van a poder de leer más sobre este tema en el libro La Predicación para la Respuesta. Written by Dr. Dunn and myself. Escrito por el Dr. Dunn y yo. And it's available in PDF form along with this course. Y está disponible en la forma PDF con, conjunto con esta clase. So let's begin by asking the question, why is invitation so important? Entonces comenzamos con la pregunta, ¿por qué la invitación es tan importante? If we're talking about invitational worship and preaching, what's so important about the invitation? Estamos hablando sobre la predicación y el diseñar de los cultos para la invitación, entonces, ¿Por qué la invitación es tan importante? As it relates to the whole of worship and the whole of the preaching experience. ¿Cómo se relaciona la invitación a todo el culto y todo el sermón? Important? Importante? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Responding to God's activity in our lives makes a difference in our lives. Respondiendo a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia en nuestras vidas. For example, Noah was minding his own business, going about his daily routine, when God showed up one day and told him to build an ark. Por ejemplo, un día Noah estaba haciendo su rutina normal y de pronto Dios se apreció, se apreció a Noé y le dijo de construir una arca. By responding positively to God, Noah became God's instrument for saving humanity. Por responder a Dios, a la actividad de Dios en su vida, Noé fue convertido a ser el instrumento de Dios para la salvación de toda la humanidad. And the animal kingdom. Y todos los animales. Saving them from the complete destruction of the great flood. Salvándoles a ellos de la destrucción, destrucción completa de la gran inundación. I would encourage you to read that account in Genesis 5, 32 and following. Les animo de leer este, esta historia en Genesis, what chapter? 5, 32 and following. Genesis 5, following. versículo 32, siguiente. Now, responding to God's activity in our lives makes a difference. El responder a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia. For instance, Peter was sitting in a boat on the shore of the Sea of Galilee. Pedro estaba sentado en una arca, una lancha, en la orilla del mar de Galilea. He was mending his nets as he had done many times before. Reparando sus redes como lo hacía muchas veces. But on that day, he met and responded to a man named Jesus. Pero en este día se encontró y respondió a un hombre que se llamaba Jesús. And three years later on the day of Pentecost, he preached and 3,000 gave their hearts to the Lord. Y tres años más tarde predicó en el día de Pentecostés y tres mil personas dieron sus corazones y vidas a Jesucristo. You can read about Peter's initial response to Jesus. Jesus in Matthew 4, 18 and following. Pueden leer sobre la respuesta inicial de Pedro a Jesús en Mateo 4, 18 y siguiente. Responding to God's activity in our lives makes a difference. El responder a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia. For example, after a stressful experience in the belly of a great fish, por ejemplo, después de un tiempo difícil en la barriga de un gran pez, Jonah finally responded to God's call to preach to the Ninevites. Por fin, Jonás decidió de responder a la llamada de, el llamado de Dios para predicar a los Ninevitas. And the end result of that was that 120 Ninevites were changed from destruction to salvation. 120,000. 120,000. Yeah. 
Y el resultado en el fin fue que 120 mil ninevitas se convirtieron al Señor. And you can read about that in the book of Jonah. Pueden leer esto en el libro de Jonás. Responding to God's activity in our lives makes a difference. Respondiendo a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia. The shepherd boy David was out in the pasture tending sheep. El muchacho pastor David estaba, uh, que es la palabra, apacentando, creo, apacentando a las ovejas en el campo. And uh, Samuel sent for him. Y la profeta, el profeta Samuel uh, llamó a él. And when David came in from the field, Samuel took the horn of oil and anointed him. Y cuando da David llegó, Samuel tomó el aceite y ungió a David. He anointed him in the presence of his brothers. En la presencia de sus hermanos. And the Bible says y la Biblia dice that from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Que desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios se cayó en David con poder. Through the response of both Samuel and David to God's activity in their lives. Entonces, por la respuesta, por el res responder de David y Samuel a la actividad de Dios en sus vidas. David was changed from a shepherd boy. Se convirtió David de un pastor muchacho. To a king. A un rey. In less than an hour. In, al, in menos de una hora. <laughs> you can read about that in 1 Samuel 16.3. Pueden leer sobre esto en la primera de Samuel. Which chapter? 16, 3. 16 y versículo 13 y adelante. That's why it's important. Esto es la razón que la imitación es importante. To respond to the invitation of God. Para responder a la imitación de Dios. Responding to God's activity in our lives. El responder a la actividad de Dios en nuestras vidas. Makes a difference. Hace una diferencia. For example, Moses was an 80-year-old fugitive from the law. Por ejemplo, Moisés fue, oh, tenía 80 años y fue... Fugitivo, no sé si es la palabra correcta, he, de, uh, de la ley. He was uh, accused and, and was guilty of committing murder. Uh, ellos denunciaron a él sobre el crimen de asesino. And so he fled from the house of Pharaoh Entonces, to the backside of the desert of Sinai. Entonces se huyó de la casa de Faraón, uh, muy en el campo en el desierto. And he began a new life as a shepherd. Y comenzó una nueva vida allá como pastor. And while he was watching his father-in-law sheep, y mientras estaba teniendo a las ovejas de su suegro, he saw a bush that was burning but not consumed. Vio un arbusto uh, quemándose, pero no no estaba consumiéndose. And he went over to investigate. Y fue allá para investigar esta vista extraña. And, and God spoke to him Dios habló con él from out of the burning bush. Del arbusto. And eventually, y eventualmente, that led Moses to become the person God would use. Eh, esta conversación y el responder a Dios de parte de Moisés uh, causó que Moisés fue usado por Dios to deliver the Hebrew people para, from the bondage of Egypt. Para li liberar la gente, eh, el pueblo hebreo de la bondeja o la esclavitud de Faraón en Egipto. He would lead them across the Red Sea on dry ground. Moisés eventualmente lideró a los hebreos por el Mar Rojo en tierra seca. He would lead them to the Promised Land. A la tierra prometida. He was not permitted to go into the Promised Land. Moisés no fue permitido de entre, entrar en la tierra prometida. But he led the Hebrew children to the Promised Pero Land. Pero lideró a los niños hebreos allá. You can hear, read about Moses' call in Exodus chapter 3. Se puede leer sobre el llamado de Moisés en Éxodo capítulo 3. You understand, responding to God's activity makes a difference in our lives. Entonces se puede entender que el responder a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia en nuestras vidas. In the book of Acts, we read about an Ethiopian eunuch who was returning to Ethiopia after traveling to Jerusalem to worship. In the libro de Hechos, podemos leer sobre... Creo que la palabra es eunuco, eunuco de Etiopía que estaba, que ha, ha fuido, discúlpenme, discúlpenme. Él viajó a Jerusalén para adorar a Dios y estaba en su regreso. He was in his chariot reading from the book of Isaiah. En su carreja leyendo el libro de Isaías. And Philip, the disciple of Jesus, appeared out of nowhere and began to, to run along beside the, the chariot. Y Felipe, un discípulo de Jesucristo, se apareció de, de nada 
Y estaba corriendo al lado de, del carrito o del carro. And he said to the unit, do you understand what you're reading? El Felipe dijo a uh, Eunoco, al Etiopía, al, al hombre de Etiopía, <laughs> ¿entiendes lo que, usted entiende lo que está leyendo? He said, how can I understand it unless somebody helps me with ¿Cómo, it? ¿Cómo puedo entenderlo si nadie me ayuda? And so... Uh, Philip began to explain to him the story of Jesus. Entonces, Felipe comenzó de explicar a él la historia de Jesucristo. And this uh, Ethiopian eunuch was baptized and gave his heart to the Lord. Y ese hombre de Etiopía fue bautizado y entregó a su corazón al Señor. And became the first missionary to Ethiopia. Y la mayoría de la... Okay. Y uh, pensamos, la mayoría de los escolares pensamos que él fue el primer misionero a Etiopía. You can read about that in Acts chapter 5, verse 26 and following. Se puede leer sobre esto en Hechos capítulo 5, versículo 26 siguiente. You see, responding to God's activity in our lives makes the difference. Respondiendo a la actividad de Dios en nuestras vidas hace una diferencia. Following the risen Lord Jesus in our lives makes the difference. Siguiendo al, al Señor resucitado en nuestras vidas hace una diferencia. So invitational worship and preaching. Entonces la, uh, la predicación y la adoración invitacional is founded on this clear biblical truth. Se funda en, se base en esta verdad bíblica muy clara. And that is this. Y esta es esta verdad bíblica. Whether or not we respond to God's activity in our lives makes a difference for us and for others. Si respondemos a la actividad de Dios en nuestras vidas o no respondemos, hace una diferencia en nuestras vidas y las vidas de las otros. So it matters. De los otros. Entonces le importa. Es importante. It matters. Es importante. Le importa. How we respond to God's activity in our lives. Como respondemos a la actividad en nuestras vidas. Le importa. Jesus takes the initiative with us. Jesucristo toma la inicia. Uh, la iniciativa con nosotros. And through his spirit, he begins working in our lives. Y por su espíritu comienza de obrar en nuestras vidas. But we have to respond. Pero tenemos que responder. And so invitational worship and preaching. And so la, uh, la, invita la predicación y adoración invitacional. Is to help us understand how to equip others or help others to respond. Nos ayuda a entender cómo equipar a los otros y cómo ayudar a los otros de responder a la actividad de Dios. Because it matters. Porque le importa. It makes a difference. Hace una diferencia. You've responded. Usted ha respondido. Or you would not be watching this video. Si, oh, no, uh, va, a, va a estar viendo este video. You've responded. Usted respondió. And God's grace is working in your life. Y la gracia de Jesucristo está obrando en su vida. And this course is a part of your response to that grace. Y esta clase es parte de... de su respuesta a la gracia de Dios. And so you want to invite others, help others to respond to that same grace. Se va a querer de ayudar a los otros de responder a la gracia de Jesucristo. Amen. Amen y amen.